Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático! Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão! É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! A energia que te move. A day party do seu rádio vai começar. Pronto aí, bebê. Vibe 97. Entre nessa vibe. Vibe, vibe 97. Vibe. Tá no ar mais uma edição do Vibe 97. É segunda-feira no seu som. Paga. Beleza? Beleza, você. Tudo bom. E essa Hoje... trilha de fundo, é. né? Pô, essa aí quase não tocou, né? Putz. Quase não toca essa música. Aliás, o final de semana... Foi bom, né? Sucesso aí do Festival de Música Eletrônica, a pista do Lola Bombom. Ontem também viu? tivemos outra. Vamos perguntar ao nosso convidado se ele conseguiu acompanhar aí alguma coisa. Bom, vamos dar. E aí, Gilberto? Já Gilberto da Sônia tá aqui, vai bater um papo com a gente, fazer aquela tradução, beleza? Beleza, tudo certo. Tudo certo. Então, de cara já dá nossas boas-vindas aí pro, pro Alan. Olaf Walker, né? Que é uma razão social, né? <risos> razão social dele. Dê as boas-vindas para ele aqui. Acho que é a segunda vez que ele tá no Brasil, não é isso? É a segunda vez que você está aqui e eles estão dizendo que, bem, você está muito bem-vindo na rádio e no Brasil de novo. Bom, foi fantástico. O like, Lola Palusa ontem foi incrível. Ele está falando que o Lola Palusa ontem foi incrível e que, enfim, está feliz de estar aqui de novo. Bom, conta essa história pra ele aqui, pô, ele é, é geralmente fazer o contrário, né? Ele antigamente chamava DJ Walks <risos> e depois voltou, porque geralmente o nome original, a pessoa tem um outro nome, né? O um nome artístico, assim, pra dizer, ele é o contrário, ele usava um artista que foi pro... Como foi essa transição dele e o que mudou dele da música Fader em 2017? O que, que mudou na vida dele depois do Fader? He's asking uh, what happened uh, that usually you, you have your name and you go to an artistic name and you did the opposite you were and you did you came back to Alan Walker uh so how is that change and what changed from faded to uh to now well in the very beginning my DJ name well artist name was DJ Vox and that, like what well, that was that was an artist name I chose to have like when I was younger so growing up I felt like DJ Vox is really childish and therefore I felt like Alan Walker was actually more professional and it's also my real name so i decided to switch to alan walker uh, in hope for like be more professional and also change my music style ele disse que começou como uh, é, dessa maneira mas que ao, ao longo do tempo ele achou que ficou um pouco até um, um pouco infantil então ele mudou de volta para o nome dele que é o nome real e que fazia muito mais sentido uh, para isso. E a história do Fender, como foi? Porque ele lançou uma música, assim, uma música completamente diferente do, do que vinham tocando no mundo. E quando lançou o Fender, eu lembro que já todos os dias tocaram, Tiesto, enfim, foi uma música que, que, a, que o mundo abraçou. Né? Muitos plays que acontecem aqui na Energia 97 foi top 3, música top 1. E como é que foi a história do, do Fender? Né? A gente queria saber como, como foi compor esse mega hit aí. Uh, he's asking um, how was about the you know coming you were you were like a pioneer when it comes to faded you you did something different from what the DJs were doing at the time the producers were doing at the time um, and how was you know to to build that composition at, at that time uh, about faded well actually with faded you had to go back to 2014 when I first released the first version fade and that was actually like the very first one that actually broke me through as Alan Walker to on social media and it got really big on no corporate sounds for example and and also then I remade it in 2015 to fade it and also each of the did vocals and uh, since then it's just been a crazy journey ele disse que primeiro ele fez a versão de fade 
e, uh, isso, e depois ele refez uh, em 2015 a, a nova versão e que realmente depois disso tudo foi, foi quando virou o, o gatilho e realmente eu, as redes sociais e tudo dele começaram a acontecer muito. E a história da máscara? Não a máscara, né? seria o quê? Uma, uma proteção que ele tem aí meio, meio ninja, né? Não chega a ser um ninja, chega a ser um... Tipo, o um, que, que seria? Como ele define isso aí? Como é que ele... Essa... How, how do you define uh, this mask thing you have and uh, how you came up with that? Well, the mask thing is more like I wear it not because I want to hide myself, but I use it to kind of like have a symbol and an image and also like something that people can relate to Alan Walker and the whole image became about based on my interest in for example programming gaming graphic design and you know, music production and with all of those like we met found out like that kind of person is actually a guy that's more in the background behind everything like he's not the person that's fronting himself necessarily and we found relations with that if through the hacker group anonymous the video game Watch Dogs, and also the tv series mr robot which also helped us to kind of like create an image for Alan Walker, just put on a mask and a hoodie and that we want to put out that anyone could be a walker just to, just to do that. Ele disse que é, ele não não é para se esconder. A máscara uh -huh. não é uma coisa para para se esconder, é realmente ele é muito ligado a imagens, ao design, à parte gráfica e ele acredita que dessa maneira ele consegue criar uh, uma imagem é, que as pessoas podem se relacionar com o Alan Walker. Boa. É. Bom, foi o seguinte, então, vamos ver o set dele, né? Agora. Vamos ver eu... o set dele. Lembrando para você que tá acompanhando a gente também, pode acompanhar pelo aplicativo da Energia 97 FM e também pelo site. Então agora, ao vivo no Vibe 97. Come on, Alan. Vamos aí. Ao vivo no Vibe 97, Alan Walker. I can start now? Você é louco. Cara, você acredita que tem um monte de fã aqui? Acabou de mandar no Instagram, estão esperando ele aí fora. A gente vai conseguir liberar um, uns 4, 5 fãs. Estão esperando ele aí embaixo, é, uma galera. Tem, acredito. <risos> e que aí, Gilberto? Sonzeira, hein? Que sonzeira, não? Foi pra ele destacar alguma coisa que ele tocou de novo, se ele tocou alguma coisa nova. O que tá vindo do Alan Walker pros próximos meses aí? Ele uh, would like to know uh, what's coming out from, from you, uh, you know. Uh, in the next couple of months, what what are your plans? Well, I've got more remixes coming up, and we just released the "This Is Me," like the relive for the Great Showman. Yeah, and the uh, I'm also doing a, a release in about a month, so yeah, it's gonna be pretty exciting. The upcoming months and pretty big new songs are coming up, and also this year I'm working on a new album, so it's gonna be pretty exciting. É, ele disse que, que tem, enfim, alguns remixes saindo e, e também tem música nova vindo aí no próximo mês e que ele espera lançar o, o próximo álbum ainda esse ano. E fazer uma pergunta para ele, que ontem à noite a gente teve no, no, na última apresentação do Ultra, a volta do Suede Jaws e Mafia, que mexeu com o mundo inteiro. Queria ver como ele vê isso, é, se ele é fã dos caras, se ele já é, conhece o, o, o trio lá, o que, como ele vê essa volta do Sweet House Mafia ao cenário eletrônico? Ah, uh, he's asking about uh, Sweet House Mafia, how it was uh, their comeback that you know a lot of people were talking about, and if you're a fan of the of their music, and uh, how how that impacted you uh, in any way? I think it's pretty cool. Like Sweet House Mafia has been a huge inspiration for a lot of DJs all around the world, and also for me. And I think it's pretty incredible that uh, after five years they decided to come back. And uh, I'm also doing that huge show at the, uh, at the Ultra Music Festival was absolutely incredible. And and yeah, we missed it yesterday, but um, I'm, I'm definitely gonna watch the show. Ele disse que, enfim, é, ele sim, ele ele conhece também a é fã e é um artista, não são artistas que que são referências não só para ele, mas como para diversos outros é, produtores e DJs no mundo. 
E que, que sim, o show no, no Ultra foi, foi impressionante e que ele gostou muito. Duas perguntas para gente finalizar. Se ele se sente mais norueguês ou britânico? Né? E, e se ele. E o que, que ele ouvia que fez. O que inspirou ele a começar a produzir? So, uh, the first is uh, you feel more like the, um, from Norway, uh, Norway or from you know, you, the UK? Uh, what, what the place you connect the most? After all, uh, uh, I would say it's, it's Norway. Like I moved to Norway when I was two years old, so that's pretty much uh, what I call home, and uh, and everywhere I feel the best, like where I feel connected to all my friends and family. A Noruega, com certeza, e é onde estão os amigos e a família. Então, sem dúvida. E o e sobre o que que ele ouvia quando ele estava no começo de como como que inspirou ele? para ele se tornar esse top DJ mundial aí. Well, what did this inspire you in terms of music to uh, to make you uh, where you are now? In Norway? No, no. Or, or in general? In general. Well, uh, what it really inspires me is kind of like in Norway it's actually raining a lot. So uh, back in the days, uh, I actually spent a lot of time just being inside because the water is kind of like 50-50, like either it's nice or or it's really bad. But um, I found a lot of inspiration from movie soundtracks or other music and also by personal events. Ah, uh, ele disse que bem, na na Noruega chove muito. Então uh -huh. acaba que ele também fica muito tempo produzindo, Sim. mas que o que sempre inspirou foram é, trilhas sonoras de filmes ah, é. e e eventos pessoais que... que Tanto ele... é que ele fez uma pro filme agora, né? Ah, uh, uh, yeah. Showman. Uhum. -huh. He's saying about the soundtrack you did for, for the movie. Hum. Yeah. Isso aí, então. Pô, agradecer, agradecer em nome da energia. Mais uma pergunta aí, Não, tranquilo, né? Mais uma história, mais um convidado que, que entrou, né? Pra, pro nosso calendário é, de artistas, né? né? Os convidadíssimos aqui, o Alan Walker. Obrigado, agradece Muito ele. Bom. Valeu pela... Então, a galera esperando ali fora pra tirar foto com ele aí. Agradece ele. Sempre que vier pro Brasil, pode passar aqui na energia. Já bem-vindo a próxima vez, hein? Yeah, they're saying that they're very thankful for you being here. So, uh, and that you are always welcome uh, whenever you come back. Yeah, thank you very much. Thank you so much for having me. And it's been a true honor to be back here in São Paulo, Brazil. Ok. Isso aí, Jimmy. Vamos, né? Finalizou. Finalizou, então. Agora vamos tietar, né, Pagas? Vamos, tirar fotinho agora com ele. Aquela coisa continua. Vibe 97 aí. Daqui a pouco a gente fala mais. Vamos aí.